ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இமெயில் அதே மாதிரி இமெயில் रिलेटेडா मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் டம்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் அண்ட் இந்த இமெயில் டாபிக்ல இருந்து प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதோட சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இமெயில் இமெயில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் மெயில் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை தான் நம்ம இமெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இமெயில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு யூசர் இன்னொரு யூசர் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ ஓவர் தி டெலி கம்யூனிகேஷன் ஆர் வேர்ல்டு வைடு வேர்ப் அல்லது யூசிங் தி இன்டர்நெட் ஸோ இப்படி அனுப்பக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம இமெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் ஒரு டெக்ஸ்டாவோ அல்லது ஒரு இமேஜ் வீடியோ ஆடியோ அல்லது ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்படி என்ன மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனாக வேணாலும் இந்த இமெயில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மெசேஜை ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் அனுப்புற மாதிரியோ அல்லது ஒரு குரூப் ஆஃப் ரிசீப்பண்டுக்கு அனுப்புற மாதிரியாவோ இந்த இமெயிலில் பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த இமெயிலை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ரே தாமில்சன் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இமெயிலில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் இமெயில் கிளைண்ட் ப்ரோக்ராம் ஜென்ரலாக இந்த இமெயில் கிளைண்ட் ப்ரோக்ராமில் தான் ஒரு யூசர் அவர் அனுப்பக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணி மெயில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னா இப்போ இந்த டைப் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் இந்த இமெயில் கிளைண்ட் ப்ரோக்ராமில் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ வீடியோ ஒரு இமேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த மெயிலில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறோம்னா இந்த மாதிரியான அட்டாச் பண்ணுறக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸும் இந்த இமெயில் கிளைண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்த இமெயில் கிளைண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று என்னென்னா விண்டோஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் இன்னொன்று வெப் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் ஸோ விண்டோஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்டர் பேர்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட் லுக் ஹாட் மெயில் இதெல்லாமே விண்டோஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெப் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் ஸோ வெப் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் யாகு இதெல்லாமே ஒரு வெப் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு யூசர் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவர் சென்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவார் ஸோ சென்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த பர்டிகுலர் இமெயில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இமெயில் சர்வருக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இமெயில் சர்வரில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் தான் எஸ்எம்டிபி எஸ்எம்டிபி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ ஒரு யூசர் அவரோட கம்ப்யூட்டர்லேருந்து மெயில் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மெயில் ஒரு எஸ்எம்டிபி சர்வருக்கு போகும் இந்த எஸ்எம்டிபி சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம அனுப்பிச்ச மெயில் மாதிரியே நிறைய பேர் அவங்க ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெயில் எல்லாமே இந்த எஸ்எம்டிபி சர்வரில் கியூவா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் மெயில் ரெக்வஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணும் செகண்ட் வந்த மெயில் ரெக்வஸ்ட் செகண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸோ எப்போ நம்ம மெயிலோட டேர்ன் வருதோ அப்போ எஸ்எம்டிபி செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மெயிலுக்குரிய டொமைன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ டொமைன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜென்ரலாகவே இந்த டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு அட் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியதை தான் நம்ம டொமைன் நேம்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்படிங்கிற ஒரு இமெயில் ஐடியை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இதில் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஒரு யூசரோட நேம் அதே மாதிரி அட் சிம்பிளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறது தான் டொமைன் நேமாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு யூசர் நேமையும் டொமைன் நேமையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட் சிம்பிளை பயன்படுத்துவோம் ஸோ இந்த மெயில் ஐடியை எஸ்எம்டிபி சர்வர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த பர்டிகுலர் டொமைன் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வரை அக்சஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த டிஎன்எஸ் சர்வரில் டிஎன்எஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அதாவது இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எஸ்எம்டிபி சர்வர்லேருந்து ரிசீவ் ஆன அந்த இமெயில் ஐடிக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ஐபி அட்ரஸை செக் பண்ணும் ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இந்த டிஎன்எஸ் சர்வராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ஐபி அட்ரஸை திரும்ப எஸ்எம்டிபி சர்வருக்கே அனுப்பும் ஸோ இப்போ எஸ்எம்டிபி சர்வருக்கு தெரியும் எந்த யூசருக்கு இந்த பர்டிகுலர் இமெயிலை அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத அது தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சென்டரோட மெயில் சர்வ
ஃபயர்வால் வழியாக போயிட்டு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணி ரிசீவரோட ரிசீப்பன் நெட்ஒர்க்குக்கு போய் சேரும் ஸோ இப்படி ரிசீப்பண்டோட நெட்ஒர்க்குக்கு போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ரிசீப்பன் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூட்டர் இந்த நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸை எல்லாம் ஒரு என்டையர் இன்ஃபர்மேஷனாக திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணும் ஸோ இப்படி ரெக்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ரூட்டர் அந்த ரிசீப்பன் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ரிசீப்பண்டோட மெயில் சர்வருக்கு அனுப்பும் ஸோ இங்கே நம்ம எஸ்எம்டிபி அப்படிங்கிறது ஒரு மெயில் சர்வர் இந்த மெயில் சர்வரை எப்போவுமே நம்ம அவுட் கோயிங் மெயில் சர்வர்னு சொல்லுவோம் அதாவது எப்போ ஒரு யூசர் ஒரு மெயிலை சென்ட் பண்ணுறாரோ அப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெயில் சர்வர் தான் ஒரு எஸ்எம்டிபி சர்வராக இருக்கும் அல்லது ஒரு அவுட் கோயிங் மெயில் சர்வராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சென்டரோட இன்ஃபர்மேஷன் வேலிடாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரிசீவிங் மெயில் சர்வர் செக் பண்ணும் ஸோ வேலிடாக இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நாட் ஸ்பூஃபிங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் ஸோ ஸ்பூஃபிங் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா சென்டர் அனுப்பிச்ச மெயில் ஐடி ப்ராப்பராக இருக்கா அவர் தப்பான மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பியிருக்காரா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் ஸோ இதை தான் நம்ம ஸ்பூஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ரிசீவரோட மெயில் சர்வருக்கு சென்டர் அனுப்பிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஸோ இந்த ரிசீவர் மெயில் சர்வர் தான் நம்ம பாப் த்ரீ மெயில் சர்வர் ஆர் ஐஎம்ஏபி சர்வர்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாப் த்ரீ மெயில் சர்வர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரோட்டோக்கால் த்ரீ மெயில் சர்வர் ஸோ இந்த மெயில் சர்வர் ஜென்ரலாகவே ஒரு ரிசீவரோட நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசீவிங் மெயில் சர்வராக தான் இது இருக்கும் ஸோ ரிசீவ் பண்ண மெயிலை ஒரு ரிசீவருக்கு அவரோட மெயில் பாக்ஸில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த பாப் த்ரீ மெயில் சர்வரோட ஒர்க்கு அதே மாதிரி ஒரு ரிசீவர் மெயில் சர்வரில் பாப் த்ரீ ப்ரோட்டோக்காலை மட்டும் பயன்படுத்த மாட்டோம் சம்டைம்ஸ் ஐஎம்ஏபி மெயில் சர்வரையும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ ஐஎம்ஏபி மெயில் சர்வர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்டர்நெட் மெசேஜிங் அக்சஸ் ப்ரோட்டோக்கால் மெயில் சர்வர் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் மெசேஜிங் அக்சஸ் ப்ரோட்டோக்கால் மெயில் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுவும் பாப் த்ரீ மெயில் சர்வர் என்ன பண்ணுச்சோ அதே ஒர்க்கை தான் பண்ணும் பட் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாப் த்ரீ மெயில் சர்வரில் ஒரு மெயிலை ஒரு ரிசீவர் அவரோட மெயில் சர்வர்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பாப் த்ரீ மெயில் சர்வரில் இருக்கக்கூடிய மெயில் டெலிட் ஆயிரும் ஸோ ரிசீவர்கிட்ட மட்டும்தான் அந்த மெயில் இருக்கும் ஸோ ஒரு யூசர் இன்னொரு சிஸ்டம் அல்லது இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் மெயில் மெயில் சர்வர்லேருந்து திரும்பவும் கிடைக்காது ஏன்னா பாப் த்ரீ மெயில் சர்வரில் அந்த மெயிலோட காப்பி இருக்காது இதுதான் இதோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அப்படி அந்த காப்பி இருக்கணும்னா ஸோ கண்டிப்பாக சர்வர் அட்மின் சில கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் இந்த பாப் த்ரீ மெயில் சர்வரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் ஐஎம்ஏபியில் அப்படி கிடையாது ஒரு யூசர் ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு மெயிலை அக்சஸ் பண்ணாலுமே இன்னொரு சிஸ்டம் ஒரு இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் போய் திரும்பவும் அதே மெயிலை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஐஎம்ஏபி மெயில் சர்வரில் அந்த பர்டிகுலர் மெயிலோட காப்பி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஐஎம்ஏபி மெயில் சர்வரோட பெரிய அட்வான்டேஜ் பட் ரெண்டுமே பாப் த்ரீ மெயில் சர்வர் அண்ட் ஐஎம்ஏபி மெயில் சர்வர் ரெண்டுமே ரிசீவரோட மெயில் சர்வராக இருக்கிறதுனால இதை இன்கம்மிங் மெயில் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இமெயில் ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் சிசி சிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னா கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்போ ஒரு யூசர் அவரோட மெயிலை மோர் தென் ஒன் ரிசீப்பண்டுக்கு அனுப்புகிறாரு அப்படின்னா அந்த டைமில் இந்த கார்பன் காப்பியை பயன்படுத்துவார் ஸோ ஒரு யூசர் மல்டிபிள் யூசருக்கு ஒரு மெயிலை அனுப்பணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் யூசர்ஸோட மெயில் ஐடியை எல்லாமே இந்த கார்பன் காப்பி ஃபீல்டில் டைப் பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ அப்படி அனுப்பும்போது யார் யாரெல்லாம் அந்த மெயிலை ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த யூசர் யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த நேமையும் எல்லாருனாலையும் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை தான் நம்ம கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவோம் பட் பிசிசி பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா மல்டிபிள் ரிசீப்பண்டுக்கு அனுப்ப முடியும் பட் மல்டிபிள் ரிசீப்பண்ட் எல்லா ரிசீப்பண்டுமே வேறு யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த சென்டர் அனுப்பிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது இதை தான் நம்ம பிளைண்ட் கார்பன் என்னென்னாங்களை <laughs> பிஷிங் அப்படிங்கிற வேர்டு எதுல இருந்து வந்ததுன்னா பாஸ்வேர்ட் பிஷிங் அதை தான் நம்ம பிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பேம் ஸோ ஸ்பேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அன்சாலிசிட்டட் இமெயில் அதாவது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இமெயில்ஸை தான் நம்ம ஸ்பேம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக தேவையில்லாத இமெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்பேம்னு சொல்லிட முடியாது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசருக்கு தேவையில்லாத வெப்சைட்லேருந்து
சோ இங்க யுஆர்எல் அப்படிங்கறதுனா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் சோ இமெயிலோட யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டரோட ஃபார்மட் கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டானது அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு தெரியும் www ஒரு யூசர் நேம் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் at அதுக்கு அப்புறம் mail.com னு சொல்லி இருக்கும் யுஆர்எல் ல எப்பவுமே www அப்படிங்கறது ஒரு லோயர் கேஸா தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்மால் லெட்டரா தான் இருக்கும் சோ தி கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் B நெக்ஸ்ட் ஒன் வித் ரெகார்ட் டு இமெயில் வாட் டஸ் BCC மீன் சோ நமக்கு தெரியும் BCC அப்படிங்கறது ப்ளைண்ட் கார்பன் காப்பி ஒரு யூசர் மல்டிபிள் ரிசீப்மென்ட்டுக்கு மெயில் அனுப்பும் போது கார்பன் காப்பி ஃபீல்ட் அண்ட் பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி ஃபீல்ட் ரெண்டையுமே பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபீல்டுலேயுமே மல்டிபிள் ரிசீப்மென்ட்ஸோட மெயில் ஐடியை அட்டாச் பண்ணி மல்டிபிள் ரிசீப்மென்ட்டுக்கு மெயில் அனுப்ப முடியும் ஸோ இப்போ பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசீவர்ஸ் அவங்க மற்ற ரிசீவர்ஸோட நேமை பார்க்க முடியாது பட் அவங்கனால கார்பன் காப்பி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய யூசர்ஸோட நேமை பார்க்க முடியும் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஒன் an unsolicited email message sent to many recipient at once is a so namalukku theriyum so or user ku varakudiya thevai illada messages ah da nama spam nu solluvom so idu or advertising purpose kaga multiple users ku ore time la anupakudiya or mail ah da nama spam nu solluvom so the correct answer is spam next one which of the following enables us to send the same letter to different persons in ms word the correct answer is mail merge next one is a protocol used by email clients to download emails to your computer so email client la irundhu emails download pandradungiradhu or receiver network la irukkudiya mail server dhaan idu pannum so the correct answer is pop post office protocol next one given the following email fields which of the email addresses will swami be able to see when he receives the message so question la enna ketirukanga na swami abdingra varnala vera yaroda email addresses ala avarnala paaka mudiyum abdin solli ketirukanga So, two address பாத்தீங்கனா ராமோட மெயில் ஐடி கார்பன் காப்பில ராஜ் ரவியோட மெயில் ஐடிஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளைண்ட் கார்பன் காப்பில சுவாமி அண்ட் ராமோட மெயில் ஐடிஸ் இருக்கு சோ இப்ப பிளைண்ட் கார்பன் காப்பில இருக்கக்கூடிய சுவாமி அப்படிங்கறவரனால அந்த பிளைண்ட் கார்பன் காப்பில இருக்கக்கூடிய மற்ற ரிசீப்மென்ட்டோட நேம் பார்க்க முடியாது பட் அவரனால கார்பன் காப்பில இருக்கக்கூடிய மெயில் ஐடி செய்யும் அண்ட் டூ அட்ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெயில் அட்ரஸ் ஐ அவரனால பார்க்க முடியும் சோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ராம் ராஜ் அண்ட் ரவி நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஎன்எஸ் in internet technology stands for so dns abingiradhu namalukku theriyum domain name system 